सोलन की बेटी शीतल गुप्ता ने साबित कर दिया है कि अगर बेटियों को परिवार का साथ मिले तो वे कड़ी मेहनत से वे हर लक्ष्य को पा सकती है जो वे ठान लेती है शीतल गुप्ता ने भी जो चाह वे करके दिखा दिया है आज वे जज बन चुकी हैं जिसकी वजह से उनका परिवार बेहद खुश है शीतल के पिता देवेंद्र गुप्ता सेवानिवृत्त अधिकारी है और गायत्री परिवार के सक्रिय सदस्य है उनकी माता शिवानी गुप्ता गृहिणी है सोलन की बेटी शीतल गुप्ता ने साबित कर दिया कि बेटियों को अगर परिवार का साथ मिले तो वे कड़ी मेहनत से वे हर लक्ष्य को पा सकती हैं जो वे ठान लेती हैं शीतल गुप्ता ने भी जो चाह वे करके दिखा दिया और आज वे जज बन चुकी हैं जिसकी वजह से आज उनका परिवार बेहद खुश है शीतल के पिता देवेंद्र गुप्ता सेवानिवृत्त अधिकारी है और गायत्री परिवार की सक्रिय सदस्य है उनकी माता शिवानी गुप्ता गृहिणी है शीतल गुप्ता ने प्लस टू की शिक्षा सेंट ल्यूकस स्कूल सोलन से की है आपको जानकर हैरानी होगी कि शीतल गुप्ता ने प्लस टू तक पहले नॉन मेडिकल की शिक्षा ग्रहण की शीतल गुप्ता ने प्लस टू में ही अपना लक्ष्य तय कर लिया था कि उन्होंने जज ही बनना है जिसके लिए उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से नॉन मेडिकल छोड़कर बी की शिक्षा ग्रहण की 2015 में शीतल ने एल की डिग्री ली और लक्ष्य पाने के लिए दिन रात मेहनत की तीन वर्षों तक उन्होंने कई परीक्षाएं भी दी लेकिन उनमें ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी माता पिता ने बेटी का हौसला टूटने नहीं दिया और हमेशा शीतल को लक्ष्य से बटने भी नहीं दिया यही वजह रही कि चौथे वर्ष में शीतल ने दिल्ली हरियाणा राजस्थान और हिमाचल में जज की प्राथमिक परीक्षा पास कर ली लेकिन शीतल हिमाचल में ही अपनी सेवाएं देना चाहती थी इसके लिए उन्होंने हिमाचल में ही मुख्य परीक्षा देने का मन बनाया और अपने लक्ष्य को हासिल भी किया शीतल गुप्ता के पिता देवेंद्र गुप्ता ने इस मौके पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वे आज बेहद खुश हैं कि उनकी बेटी ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है उन्होंने बताया कि हिमाचल में 10 में से 9 पदों पर बेटियों ने ही बाजी मारी है जिससे ये साबित होता है कि बेटियों को अगर मौका दिया जाए तो वे प्रदेश और देश का नाम रोशन करने का कोई मौका नहीं चूकती उन्होंने युवाओं को सीख देते हुए कहा कि आपका जो भी लक्ष्य है उसे तभी हासिल किए जा सकता है अगर आप अपने लक्ष्य को बिना हताश हुए पाने का प्रयास करते रहें। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी पिछले चार वर्षों से जज बनने के लिए प्रयास कर रही थी लेकिन वह कभी हताश नहीं हुई और यही वजह है की आज सफलता उसकी मुठ्ठी में है अपने बच्चे सफल होते हैं तो खुशी तो होती ही है लेकिन खुशी से ज़्यादा संतोष इस बात का है कि जितनी मेहनत लगातार ये पिछले चार वर्षों से कर रही थी दिन रात उसका परिणाम भगवत कृपा से हमें प्राप्त हुआ आजकल के युवकों को यही कहना चाहूँगा मैं गायत्री परिवार का भी सक्रिय सदस्य हूँ बच्चों को भी स्कूल और कॉलेजों में भी जाता हूँ एड्रेस करने कि बच्चों में एक तो उत्साह की कमी परसिस्टेंसी नहीं है थोड़े ही दिनों में वो हिम्मत हार बैठते हैं और शायद उसके पीछे जो उनका परवरिश है वातावरण है माँ बाप का वो भी कहीं इफेक्ट करता हो उन्हें तो यही कहूँगा कि एक लक्ष्य ने धारण करो जरूरी नहीं है ऑफिसर या आई बनना है एच बनना है या कोई है आप एक छोटे से छोटा काम भी करो और उसका आप एक प्लम्बर भी बनना है फिटर भी बनना है पूरी तन्मयता से अपने उद्देश्य में लग जाओ और जब आदमी पूरी देश्यता से अपने जो है उसमें लग जाता है कार्य में तो सफलता उसे प्राप्त होती ही है अब डिग्री और पद ये मैं विशेष तौर पर कहूँगा मिल जाए तो भगवान की कृपा लेकिन नहीं तो बल्कू राम बाबा जैसे लोग भी जो है बड़ो टनल को बना सकते हैं जबकि एक इंजीनियर भी फेल हो सकता है तो अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण है और उसमें अपने को पहचानो और योग्यता के हिसाब से उसमें लग जाओ फिर ये ना देखो कि दो साल तीन साल चार साल सफलता अवश्य मिलेगी ही मिलेगी शांति कुंज के हमारे प्रवर्तक परम पूज्याचार्य गुर गुरुदेवाचार्य श्री राम शर्मा जी ने बहुत पहले आज से पचास साठ साल पहले अपनी पुस्तकों में लिख दिया था आने वाला युग नारी का युग है इक्कीसवीं सदी नारी की सदी है और उन्होंने ये भी बता दिया था कि आप देखेंगे पंचायतों में विधानसभाओं में और संसद में नारियों के लिए विशेष आरक्षण होगा लेकिन मैं आरक्षण का तो सपोर्टर नहीं हूँ पर प्रतिभा के बल पर अपनी अपनी बच्चियों को सबको आगे बढ़ाना चाहिए भेदभाव लिंग भेद नहीं होना चाहिए और आज ये साबित हो गया कि 10 बच्चे चयनित हुए हैं एच में उनमें से नौ जो है लड़कियां ही हैं तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिए अचुटे के साथ नमस्कार